हेलो स्टूडेंट्स वारियो वेलकम टू आवर क्लास लेट अस लर्न यूनिट नंबर वन एक्टिविटी नंबर वन बी द बेस्ट सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी सॉ द वार्मिंग अप एक्टिविटी and some sub activities of this poem now it is time it is time for the explanation of this poem actually learning of the poem so let us begin our poem the po name of the poem is here be the best and the poet is tawals molaj if you can't be a pine on the top of the hill be a scrub in the valley but be the best little scrub by the side of the hill be a bush if you can't be a tree if you can't be a bush be a bit of the grass and some highway happier make if you are musky then just be a bus but the liveliest bus in the lake we can't all be captains we have got to be crew there's something for all of us here there's big work to do and there's lesser to do and the task you must to do is near if you can't be a highway then just be a trail if you can't be the sun be a star it isn't by size that you win or you fail be the best of what you are be the best of what you are in this poem the poet is given he is given here great message and that message here बी द बेस्ट सर्वोत्तम बना सर्वोत्तम बनता जीवना मध्य लहान मोट छोट मोट हे महत्व नहीं कि महत्व नहीं छोट जरी तरी ज्या ज्यादा क्षेत्र अपन क्षेत्र जरी आप छोट काम करना चीज संधि मिला तरी बेस्ट संधि सोन करा असा मेसेज हाठिका कवि या कविते है इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल अ पाइन पाइन मीन्स पाइन मीन्स देवदार वृक्ष वृक्ष कुछ आत ऑन द टॉप ऑफ द हिल इफ यू कांड बी अ पाइन नहीं मान्य है जीवन मे अपना देवदार वृक्ष नहीं बनता आल महाकाय वृक्ष नहीं बनता आल बी एस कब इन द वैली बट बी वैली मधे वेल मधे दरी मधे स्कर्ब तरी बना कुर्ट झाड़ तरी बना बट बी पना का तरी बना समथिंग इज बेटर दैन आजाबाद नसिंग काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणं कधी कधी केव्हाही चांगलं ना बट बी द बेस्ट लिटर स्कब बाय द साइड ऑफ द रील द स्कब वेअर इज अ स्कब वेअर इज द स्कब द स्कब इज बाय द साइड ऑफ द रील स्कब कुठं असतं बाय द साइड ऑफ च्या बाजूला द रील रील मीन्स ओहळ ओढा ओगळ ओगळेच्या कडल असतं बी अ बोश इफ यू कांट बी अ ट्री मान्य जीवनामध्ये जहाज नाही बनता आलं अरे जुड़ूक तरी बना बुश तरी बना मेसेज कवि ने अपना दिल है इफ यू कांड बी अ बुश बी अ बिट ऑफ ग्रास मान्य जीवन मध्य अपना बुश नहीं बनता आल जुड़ूक नहीं बनता आल ठीक है कि मान अ बिट ऑफ ग्रास एक लहान स बिट ऑफ कि मान गवता तुकड़ा तरी बना ना नहीं जीवन मधे अपना जास्त का मोट बनता आल सो बिकम अ बिट ऑफ ग्रास एंड सम हाई वे है चला प्रवास करता लहान सा गवत बनू प्रवाशां तो हाईवे हेपीयर कर उन्हा मधे अपन हाईवे न प्रवास करता एक तर ते दिवस उन्हाड़ा अपने फार असह्य सुसते वातावरण आत जाना जर कुछ तरी अशा प्रकार की हिरव पाली तो अत्यंत मन आल्लायक होत अस आल्लायक मन बन इतरांच प्रवाशांच मन आल्लायक बनने बिटअप ग्रास तरी बना और इतरान हैप्पी कर सोड़ा इफ यू आर मस्की देन जस्ट बी अ बास तुम्हें मस्की आहत पधी तरी बास बनने का प्रयत्न करा ना बट द लाइवलेस्ट बास इन द लेक मस्की अपन मरल मसा मन तो हा मर महाकाय मरल मसा सर्वसाधारणपने दा पंद्रह किलो के आसपास दरमियान आना मोटा सा मसा समुद्रा मधे सापड़ो पवड़ा मोटा महाकाय आना इतरान का उपयोग है तो इतरान का लाइवलेस्ट बनवत नहीं ना इतरांच जीवन लाइवलेस्ट जीवन हैप्पीएस्ट जीवन तो बनवत नहीं ना लाइवलेस्ट मीन्स खे अर्थान जीवन तो जगत नहीं ना जर खे अर्थान जीवन जगा जस्ट बी अ बास गोड़ा पानी बास बना 
त्याला आपण डोकऱ्या म्हणतो सर्वसामान्यपणे एक दीड दोन किलोचा त्या दरम्यान असा सापडणारा गोड्या पाण्यातील मासा बास तो बना आणि इतरांचं जीवन लाईवलेस्ट बनून टाका इन द लेक बट द लाईवलेस्ट बास आणि त्या सरोवरामध्ये त्या तलावामध्ये लाईवलेस्ट पणे जागा ना मुक्त छंदाने जागा ना मुक्त वास्तव्य करा खऱ्या अर्थानंच या जीवनाचा आस्वाद घ्या समुद्रामध्ये मस्की बनून निरसमय जीवन जगण्यापेक्षा लेकमध्ये बास बनून खऱ्या खऱ्या खरखुरच जीवन जगा पण चांगलं जीवन जगा आणि म्हणून कवी या ठिकाणी म्हणतोय बी द बेस्ट वी कॅन्ट ऑल बी कॅप्टन कॅप्टन एखाद्या टीमचा एखाद्या समूहाचा एखाद्या बलबताचा एखाद्या जहाजावर एकच कॅप्टन असू शकतो ना वी कॅन्ट बी ऑल कॅप्टन आपण सर्व नाही कॅप्टन बनू शकत वी हॅव गॉट टू बी क्रू मन नाही आपल्याला आज क्रू बनण्याची संधी मिळाली आज आपण खलाशी बनतोय आज या ठिकाणी सेलर बनतोय खलाशी बनण्याची संधी मिळाली आहे चला बी द बेस्ट खलाशी दे समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हिअर काय कोणाष्ट जीवनामध्ये आपल्यासाठी खलाशी म्हणून काहीतरी चांगलं समथिंग काहीतरी बेस्ट असं चांगलं वाढून ठेवलंय काहीतरी काम आपण करण्याजोगं या ठिकाणी आहे चला ते तरी चांगलं करूया देज बिग वर्क टोडू आपल्या हातनं काहीतरी चांगलं काम अँड देअर्स लेसर टोडू कदाचित आपल्या हातनं भलं मोठं काम खलाशी बनून किंवा एखादं कमी दर्जाचं काम लेसर मीन्स कमी दर्जाचं हलकं एखादं काम असेल पण ते आपल्याच हातनं व्हायचं असेल तर लेटस डू दॅट वर्क बी द बेस्ट अँड द टास्क यू मस्ट डू इन द नियर अँड जे काय हलकं बरं मोठं लहान छोटं काम आहे ते टास्क ते काम ते वर्क यू मस्ट डू इन द नियर ते तुमच्या जवळच आहे कशाला इकडे तिकडे शोधायचं आहे आपल्या जवळच ते काम आहे पण ते काम करत असताना बी द बेस्ट ए पी ओ कांड बी अ हायवे मान्य जर आपल्या जीवनामध्ये आपण हायवे नाही बनता आलं आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला महामार्ग नाही बनता आलं देन जस्ट बी अ ट्रेल किमान लहानसा ट्रेल तरी बना ना माग दाखवणार जो एखादा माग दाखवत असतो किंवा अरुंद असा पाऊल वाट असते ही पाऊल वाट तरी बना ना एखाद्या चुकले वाट चुकलेल्याला ही पाऊल वाट आपलं ध्येय दाखवत असते महामार्ग नाही बनता आलं किंवा एखादी पाऊल वाट तरी बनूया आणि चुकलेल्या वाट सरूला त्याचा मार्ग दाखवण्याचं काम तरी करूया ए बी ओ कांड बी द सन बी अ स्टार जीवनामध्ये जर आपल्याला सन नाही बनता आलं प्रखर तेजोमय असा सूर्य नाही बनता आलं तर रात्रीच्या अंधकारमध्ये प्रवाशाला मार्ग मार्ग दाखवण्यासाठी एक दीपस्तंभाचं काम म्हणून स्टार बनून तरी आपण या ठिकाणी काम करू शकतो आणि जीवनामध्ये आपण बी द बेस्ट सर्वोत्तम बनू शकतो इट इज एंट बाय द साईज मित्र हो साईज महत्वाची नाही तुम्ही मोठे आहात लहान आहात हे महत्वाचं नाही दॅट यू विन ऑर फेल हे महत्वाचं नाही तुम्ही जिंकला ऑर फेल हे महत्वाचं नाही जिंकला किंवा हरला अपयशी झाला इट इज नॉट इम्पॉर्टंट बट बी द बेस्ट वॉट वॉट युअर यू आर बी द बेस्ट वॉट युअर यू आर पण सर्वोत्तम बना तुम्ही जे काय बनाल तुम्ही जे काय असा ते सर्वोत्तम बना अशा प्रकारचा मेसेज कवीनं या कवितेमध्ये आपल्याला दिलेला आहे आपण ही कविता पाहत असताना खरं जर व्यवस्थित कविता पाहिली तर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी अत्यंत सोपं करून काही प्रश्नांची काही स्पेलिंग जर त्यांचे मराठी अर्थ सुद्धा दिलेले आहेत प्रश्न काही दिलेले आहेत अगदी त्याची उत्तर सुद्धा या ठिकाणी कुठं कुठं अधरकित करून दिले आहेत कुठं पूर्ण उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला आहे सो लेटस लर्न द क्वेश्चन्स अँड अन्सर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हिअर व्हॉट इज द मेन डिफरन्स मुख्य फरक काय बिटवीन अ पाईन ट्री अँड अ स्कब ट्री अ पाईन ट्री इज व्हेरी टॉल ही स्कब ट्री is very small this is the difference between a pine tree and a scrub another question what do people like to see lokana kay pahayla avadt along the highway rastya cha kadila rastya cha bajula kay avadt people like to see bit of the grass along the highway third question so what is the message given at the end ya kavite madhe sarte shevti konta message dila hai the message Given at the end is be the best of what you are. तुम्ही जे काय बनाल ते सर्वोत्तम बना दिस इज द मेसेज गिवन इन दिस पोयम हिअर वी हॅव टू सी अनादर सम क्वेश्चन्स अनादर क्वेश्चन वेअर इज अ पाईन अ पाईन इज ऑन द टॉप ऑफ द अ हिल वेअर इज अ स्कप अ स्कप इज इन द वॅली 
and last question is here write the rhyming pairs in first stanza hill dash reel b dash tree second stanza grass dash bus make dash lake third stanza grew dash do here dash near and last fourth stanza trail dash fail star dash far hi kavita jar khare artana apan aikli ani ya kavite cha jar thoda sa appreciation apan pahilo तर मला वाटते अत्यंत चांगली तुम्हाला कविता समजेल ऑन पेज नंबर फाईव्ह इन इंग्लिश वर्कशॉप ऍक्टिव्हिटी देअर इज सिक्स ऍक्टिव्हिटी अँड इट इज ऍप्रिशिएशन ऑफ द पोयम द टायटल ऑफ द पोयम इज बी द बेस्ट द पोयम इज रिटन बाय डगल्स मलेज द पोयम हॅज फोर स्टांजाज अँड इच स्टांजाज हॅज फोर लाईन्स द लाईन्स दॅट रॅम इन इच स्टांजा कवितेमधील प्रत्येक स्टांजामधील प्रत्येक ओळी यमक कोणते कोणत्या ओळी एकमेकाशी यमक साधतात फर्स्ट डॅश थर्ड अँड सेकंड डॅश फोर्थ द पोएट कम्पेअर्स बिग थिंग्स विथ स्मॉल थिंग्स यु नो बिग थिंग्स पाईन इज बिग थिंग स्कर्प इज स्मॉल थिंग्स हायवे इज बिग थिंग ट्रेल इज स्मॉल थिंग लहानाशी मोठ्याची मोठ्याशी लहानाशी तुलना कवीने यामध्ये केली आहे कम्पॅरिझन इज द रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोयम या कवितेमधले एक्सप्रेशन कोणतं आहे की कम्पॅरिझन तुलना हा महान संदेश आहे लक्षात घ्या या कवितेमधला की आय शॉल ऑलवेज रिमेंबर इज मी माझ्या जीवनामध्ये नेहमीच लक्षात ठेवेन काय बी द बेस्ट मित्र हो जर या कवितेचे स्पेलिंग्ज आपण छानसी लिहून घेतली पाठांतर केले प्रश्न प्रश्नांची उत्तरं लिहून घेतली त्याचा थोडासा अभ्यास केला आणि जर इंग्लिश वर्कशॉप सोडवला आणि ही कविता पुन्हा एकदा जर या ठिकाणी आपण ऐकली हा व्हिडिओ पुन्हा एकदा ऐकला तर मला वाटतं आहे आपणाला अत्यंत चांगल्या रीतीनं ही कविता समजेल आणि तुमच्या मनामध्ये या कवितेबद्दलची को शंका राहणार नाही अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो चला तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी ओके सी यू अगेन गुड बाय